En Cuba la ilusión de la revolución desapareció muy rápidamente. Todo lo que conocíamos como principios básicos de la democracia empezaron a quebrarse. Cierran los colegios católicos, 350 colegios en la isla. Mi madre me dice, no te van a adoctrinar, no vas a estudiar en un colegio de gobierno. Cada mes había menos y menos muchachos en la clase. Los burós estaban vacíos, la gente desaparecía de Cuba. Como en febrero mi madre me dice, mira, te vamos a mandar para Estados Unidos. Pero eso me acabó. Porque mami sabía la emoción de las dos partes. Recuerdo mi salida de Cuba de una manera muy clara. Me quitaron los aretes de oro. Una de las milicianas me quitó los aretes, cosa que yo considero eh, una mezquindad total. Yo no me acuerdo de nada hasta que no me bajé del avión en Miami. Y había un sacerdote ahí de recogerme. Yo no me acuerdo haber subido el avión, el aterrizaje. Yo estaba en shock. Me mandaron a un orfanato en Pueblo Colorado. Y ahí es donde aprendí el inglés. Y aprendí a fajarme porque era bastante activo. Teníamos cinco diferentes culturas varias razas y todos huérfanos. El proyecto pensado fue muy ideológico, fue pensado con buena voluntad, pero la realidad al llegar aquí fue muy dura y muy distinta. De suerte pudimos conectarnos con mis padres al año y medio de yo haber llegado aquí. 